കണ്ണൂർ വിഷൻ നേരകയിലേക്ക് പ്രിയ പ്രേക്ഷകർക്ക് ഹൃദ്യമായ സ്വാഗതം നേരക എപ്പിസോഡിൽ ചർച്ച ചെയ്യുന്നത് കണ്ണൂർ വിമാനത്താവളം അതോടൊപ്പം അതിൻ്റെ ആശങ്കകളുമാണ് നമുക്കറിയാം അഞ്ച് വർഷം പൂർത്തിയാകുകയാണ് രണ്ടായിരത്തി പതിനെട്ട് ഡിസംബറിൽ കണ്ണൂർ മറ്റന്നൂർ എയർപോർട്ടിൽ നിന്ന് അബുദാബിയിലേക്കുള്ള ഫ്ലൈറ്റ് ഉയർന്ന് പൊങ്ങിയപ്പോൾ വടക്കേ മലബാറിലെ ജനങ്ങളുടെ മനസ്സിൽ വികസനത്തിൻ്റെ വലിയൊരു ലോകമാണ് തുറന്നത് പെട്ടെന്ന് തന്നെ ആ എയർപോർട്ടിൻ്റെ വളർച്ച നമ്മൾ കണ്ടു ഒമ്പത് മാസം കൊണ്ട് പത്ത് ലക്ഷം യാത്രക്കാർ ആറ് മാസം കഴിയുമ്പോഴത്തേക്കും കോഴിക്കോട് വിമാനത്തെ താവളത്തെ കവച്ചു വെച്ചുകൊണ്ട് ആഭ്യന്തര യാത്രക്കാരുടെ എണ്ണവും കുതിച്ചുയർന്നു വലിയ പ്രതീക്ഷയായിരുന്നു നമുക്ക് അങ്ങനെ പ്രതീക്ഷിച്ച് വലിയ സന്തോഷത്തിൽ നമ്മളിങ്ങനെ നടന്ന് നീങ്ങുമ്പോൾ അല്ലെ ഈ കാലം കടന്നു പോകുമ്പോൾ കോവിഡ് വന്നു കോവിഡിന് ശേഷം ഇപ്പോൾ വിമാനത്താവളത്തെക്കുറിച്ച് പുറത്തു വന്നു കൊണ്ടിരിക്കുന്ന വാർത്തകൾ അത്ര സുഖമുള്ളതല്ല അത് എത്രമാത്രം ശരിയാണെന്ന് നമുക്കറിയില്ല ചിറകൊടിഞ്ഞ് കണ്ണൂർ എന്നൊക്കെയാണ് ഇപ്പോൾ ഹെഡിങ് കാണുന്നത് ആ സ്വപ്നങ്ങൾക്കൊക്കെ ചെറിയ കരിനിഴൽ വീഴുന്ന പ്രചരണങ്ങളാണ് ഉണ്ടായിക്കൊണ്ടിരിക്കുന്നത് കേരളത്തിൽ നമുക്കറിയാം ആറുവരിപ്പാത വരാൻ പോവുകയാണ് ടൂറിസം രംഗത്ത് വലിയ വിപ്ലവങ്ങൾക്ക് തുടക്കം കുറിക്കുകയാണ് ഇത്തരമൊരു സാഹചര്യത്തിലാണ് നമ്മൾ പൊന്നോമനയെ പോലെ താലോലിച്ച് നമ്മുടെ മനസ്സിൽ കൊണ്ടു നടക്കുന്ന കണ്ണൂർ വിമാനത്താവളത്തെക്കുറിച്ച് നെഗറ്റീവ് വാർത്തകൾ പുറത്തു വന്നുകൊണ്ടിരിക്കുന്നത് നിലവിൽ പല പല വിമാന കമ്പനികളും സർവീസുകൾ നിർത്തലാക്കിയിരിക്കുന്നു ആഭ്യന്തര യാത്രകൾ തന്നെ കുറയുന്നു യഥാർത്ഥത്തിൽ എന്താണ് സംഭവിക്കുന്നത് പുറത്ത് കേൾക്കുന്നത് ജീവനക്കാർക്ക് ശമ്പളം കൊടുക്കാൻ പോലും പറ്റുന്നില്ല എന്നാണ് നേരേക നെഗറ്റീവിലേക്കല്ല പോകുന്നത് നമ്മൾ നമ്മളുടെ മനസ്സിൽ താലോലിച്ച ഈ വിമാനത്താവളത്തിൻ്റെ നിലവിലുള്ള സ്ഥിതി എന്ത് ഇതിൻ്റെ വളർച്ച എങ്ങോട്ട് ചർച്ച ചെയ്യുകയാണ് നിർരേഖ വളരെ പ്രധാനപ്പെട്ട നാല് വ്യക്തിത്വങ്ങൾ ഈ ചർച്ചയിൽ പങ്കെടുക്കാൻ എത്തിയിട്ടുണ്ട് നമുക്കറിയാം എം എ യൂസഫ് അലിയോടും അതുപോലെ ഷംഷീർ വയലിനോടൊപ്പം ഡയറക്ടർ ബോർഡിൽ കണ്ണൂർ ജില്ലയിൽ നിന്നുള്ള ഡോക്ടർ ഹസൻ കുഞ്ഞി ഈ ചർച്ചയിൽ പങ്കെടുക്കാൻ ഇവിടെ എത്തിയിട്ടുണ്ട് നോർത്ത് മലബാർ ചേംബർ ഓഫ് കൊമേഴ്സിൻ്റെ പ്രസിഡന്റ് ടി കെ രമേഷ് കുമാറുണ്ട് ഇതിനൊക്കെ ഉപരി കണ്ണൂർ എയർപോർട്ടിൻ്റെ പുതിയ എം ഡി സി ദിനേഷ് കുമാർ അദ്ദേഹം മൂന്ന് പതിറ്റാണ്ട് കാലം കൊച്ചി എയർപോർട്ടിൻ്റെ ചുമതലക്കാരനായിരുന്നു കൊച്ചി എയർപോർട്ടിൻ്റെ ആദ്യ ലോഡ് മണ്ണ് എയർപോർട്ട് സാക്ഷാത്കരിക്കാൻ വീഴുമ്പോൾ അവിടെ ഉണ്ടായിരുന്ന കുര്യൻ സാറിനോടൊക്കെ ഒപ്പം എയർപോർട്ടിൽ ഉണ്ടായിരുന്ന ദിനേഷ് കുമാറാണ് ഇപ്പോൾ കണ്ണൂർ എയർപോർട്ടിൻ്റെ എം ഡി ആയിട്ട് എത്തിയിട്ടുള്ളത് അദ്ദേഹം നമ്മുടെ ഈ ചർച്ചയിൽ പങ്കെടുക്കാൻ എത്തിയിട്ടുണ്ട് അതുപോലെ തന്നെ അഡ്വക്കേറ്റ് അബ്ദുൽ ലത്തീഫ് കെ എസ് സോറി അബ്ദുൽ ലത്തീഫ് കെ എസ് എ അദ്ദേഹത്തിൻ്റെ പ്രത്യേകത എന്താണെന്ന് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ ഹിസ്റ്റോറിക്കൽ ജേണി ദ ഫസ്റ്റ് ജേണി ആ ഫ്ലൈറ്റിൽ ഉണ്ടായിരുന്ന ആ ഒരു സംഘടന ഉണ്ടാക്കി അതിൻ്റെ വൈസ് പ്രസിഡൻ്റാണ് ശ്രീ അബ്ദുൽ ലത്തീഫ് കെ എസ് എ നാലു പേർക്കും നേരേഖയിലേക്ക് ഏറെ ഹൃദ്യമായ സ്വാഗതം നമുക്ക് തുടക്കം ആദ്യം മുതലാളിയിൽ നിന്ന് തന്നെ ആകണമല്ലോ ഇതിൻ്റെ ഡയറക്ടർമാരിൽ ഒരാളായ ഡോക്ടർ ഹസൻ കുഞ്ഞിയിൽ നിന്ന് തുടങ്ങാം ഡോക്ടർ ഹസൻ കുഞ്ഞി എങ്ങനെയാണ് ഞാൻ പറഞ്ഞല്ലോ ഞാൻ പങ്കുവച്ച കാര്യങ്ങൾ മലബാറിലെ സാധാരണക്കാരായ മനുഷ്യരുടെ മനസ്സിലുള്ള ആശങ്കയാണ് ഇതിൻ്റെ ചിറക് ഒടിഞ്ഞു കണ്ണൂർ ഇന്റർനാഷണൽ എയർപോർട്ട് കണ്ണൂരുകാരുടെ ഒരു ചിരകാല അഭിലാഷമായിരുന്നു അത് നാലര വർഷങ്ങൾക്ക് മുമ്പ് പൂവണിഞ്ഞു എയർപോർട്ട് ഉണ്ടായി അത് പ്രവർത്തനം ആരംഭിച്ചു ഇവിടെ അവതാരകൻ പറഞ്ഞതുപോലെ കോവിഡിൻ്റെ കാരണം ഒരു രണ്ട് മൂന്ന് വർഷം പ്രതിസന്ധിയിലുണ്ടായിരുന്നു അത് കണ്ണൂർ എയർപോർട്ടിനല്ല ലോകത്തുള്ള എല്ലാ എയർപോർട്ടുകൾക്കും ലോകത്തെ എല്ലാ വ്യവസായികൾക്കും ആ പ്രതിസന്ധി തരണം ചെയ്യേണ്ടതായിട്ടുണ്ടായിരുന്നു അതിൻ്റെ ഒരു ഭാഗമായി കണ്ണൂർ ഇൻ്റർനാഷണൽ എയർപോർട്ടും അതിൻ്റെ ഒരു ഭാഗമാക്കായി കണ്ണൂർ ഇൻ്റർനാഷണൽ എയർപോർട്ട് ഒരു പുതിയ എയർപോർട്ടാണ് ഒരു പുതിയ ഒരു മേഖലയിൽ വന്ന എയർപോർട്ടാണ് ഒരു വലിയ സാമ്പത്തിക ബാധ്യതയുള്ള എയർപോർട്ടാണ് അതിലൊന്നും സംശയമില്ല കാരണം അതിൻ്റെ ബാങ്കിൽ നിന്ന് ലോൺ ഉണ്ട് കുറേ ഇക്വിറ്റി ഷെയറുകളുണ്ട് രണ്ടായിരത്തിലധികം കോടി രൂപ ചെലവഴിച്ചിട്ടുണ്ട് പക്ഷെ ഒരു എയർപോർട്ട് എന്ന് പറയുമ്പോൾ ഒരു വലിയ ക്യാപിറ്റൽ ഇൻവെസ്റ്റ്മെൻ്റ് അതിനൊരു ലാഭത്തിലാവണം എന്ന് പറയുമ്പോൾ അതിന് ഒരു 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 പ്രത്യേക സമയം എടുക്കും ഒരുപക്ഷെ അതിൻ്റെ ഇൻക്യുബേഷൻ പീരീഡ് സാധാരണ ഒരു മൂന്ന് കൊല്ലം എന്ന് പറയുന്ന ഒരു പക്ഷെ ആറു കൊല്ലം ആവാം അതിൽ അതിലും കൂടുതൽ ആവാം പക്ഷെ
ഡയറക്ടർ എന്ന നിലയിൽ എനിക്ക് തന്നെ ഒരുപാട് കോളുകൾ എൻ്റെ സ്നേഹിതന്മാരിൽ നിന്നും മറ്റ് സംഘടനകളിൽ നിന്നും ഈ വിഷയത്തിൽ എന്നെ വിളിക്കാറുണ്ട് ദുഃഖകരമെന്ന് പറയട്ടെ ചില ആൾക്കാരുടെ ചോദ്യങ്ങൾ ശമ്പളം കൊടുത്തില്ല എപ്പോഴാണ് കൂട്ടാൻ പോകുന്നത് നിങ്ങൾക്ക് അദാനിക്ക് കൈമാറുന്നുണ്ടോ ടാറ്റ കാണോ കൈമാറുന്നത് ഇങ്ങനെയുള്ള ഒരുപാട് ചോദ്യങ്ങൾ അതവിടെ കിടക്കട്ടെ ടാറ്റയോ അദാനിയോ ഈ എയർപോർട്ട് എടുക്കുകയാണെങ്കിൽ അങ്ങനെ ഒരു സംസാരം ഇതുവരെ നടന്നിട്ടില്ല അതൊരു നെഗറ്റീവ് വിഷയമല്ല ശരിക്കും പറഞ്ഞത് ടാറ്റയോ അദാനിയോ ഒരു എയർപോർട്ട് എടുക്കുന്നു എന്നത് ഒരു നെഗറ്റീവ് വിഷയമല്ല എന്നെ പറഞ്ഞത് അത് പോസിറ്റീവ് വിഷയമാണ് അതെ ഒരു ഒരു വലിയ ഒരു പിന്നെ കമ്പനി വന്ന് എയർപോർട്ട് ഏറ്റെടുക്കാൻ പറയുമ്പോൾ അവർ ഇവിടെ സാധ്യത കാണാതെ എടുക്കില്ലല്ലോ സാധ്യതയുള്ള എയർപോർട്ട് ഉണ്ടല്ലോ അവരിങ്ങോട്ട് വരുന്നത് അപ്പൊ അതിനെ നമ്മൾ പോസിറ്റീവ് ആയിട്ട് എടുക്കുക പിന്നെ ഈ ഈ പറയുന്ന കാരണങ്ങളെല്ലാം പറഞ്ഞുകൊണ്ടുള്ള ഈ നെഗറ്റീവിനെ നമ്മൾ ആദ്യമായിട്ട് ഇല്ലാതാവണം ഇനി നമുക്കിപ്പോൾ ഒരു പുതിയ എം ബി എ കിട്ടിയിട്ടുണ്ട് അതെ വളരെ പരിചയ സമ്പന്നനാണ് കൊച്ചി എയർപോർട്ടിൽ തുടക്കത്തിലേ ഉള്ള ഒരു വ്യക്തിയാണ് ഒരു പക്ഷെ നമ്മുടെ ഒരു ഭാഗ്യമാണ് അദ്ദേഹത്തെ കിട്ടിയത് അതിനെ ഒരുപാട് പ്രവർത്തനം ഇതിൻ്റെ വികസനത്തിന് വേണ്ടി ചെയ്യുന്നുണ്ട് നിരന്തരം പിന്നെ തിരുവനന്തപുരത്തും ഡൽഹിയിലും സന്ദർശിച്ച് ഇതിന് വേണ്ടിയുള്ള പിന്നെ സൗകര്യങ്ങൾ കൂട്ടുവാനുള്ള പ്രയാണത്തിലാണ് ഈ പോയിന്റ് ഓഫ് കോൾ എന്ന് പറയുന്ന കഥ തന്നെ ഈ അത് ആൾക്കാർക്ക് മനസ്സിലാവാത്തത് കൊണ്ടാണ് ഈ പോയിന്റ് ഓഫ് കോൾ എന്ന് പറയുന്നത് അതൊരു പെട്ടെന്ന് കിട്ടുന്ന സാധനമല്ല ഒരു പക്ഷെ പൊളിറ്റിക്സ് ഉണ്ടാവാം ഉണ്ടാവാതിരിക്കാം പക്ഷെ നമ്മൾ ആ ആ അവിടത്തേക്ക് എത്താൻ വേണ്ടിയുള്ള പ്രയാണത്തിലേക്കാണ് പോയിന്റ് ഓഫ് കോൾ പെട്ടെന്ന് എല്ലാ എയർപോർട്ടിലും കൊടുക്കത്തില്ല ചില ആൾക്കാർ പറയുന്നത് ഗോവ എയർപോർട്ടിൽ കൊടുത്തു അതൊരു പ്രത്യേക സാഹചര്യം ഒന്നും ഇല്ല വളരെ പോസിറ്റീവ് എന്തൊക്കെയാണെന്ന് നമുക്ക് ഡോക്ടർ അസംകുഞ്ഞിൽ നിന്ന് തന്നെ അടുത്ത തിരിച്ചുവരവിൽ നമുക്ക് കേൾക്കാം എങ്ങനെയാണ് കണ്ണൂർ ഇന്റർനാഷണൽ എയർപോർട്ടിനെ പറ്റി പറയുമ്പോൾ വ്യാപാര വ്യവസായ മേഖലയിൽ ഒരു കുതിച്ചു ചാട്ടം തന്നെ നമ്മൾ പ്രതീക്ഷിച്ചിരിക്കും പ്രതീക്ഷിച്ചിരുന്നു പ്രതീക്ഷ ഇന്നും നമുക്കുണ്ട് ഉണ്ട് പ്രതീക്ഷ ഞങ്ങൾക്ക് പ്രതീക്ഷ നമ്മൾ പിറകോട്ട് പോയിട്ടില്ല ഇന്നും നമ്മൾ പ്രതീക്ഷിച്ചോണ്ടിരിക്കുക ഈ കണ്ണൂർ ഇന്റർനാഷണൽ എയർപോർട്ട് തുടക്കം ആ തുടക്കത്തിന് ഒരു ഒരു ഏറ്റവും വലിയ ചാലക സസ്യ പ്രവർത്തനത്തിന്റെ നോർത്ത് ബോളാ ചേംബർ ഓഫ് കോമേഴ്സ് ആണ് ആദ്യം അതിന്റെ ആക്ഷൻ കമ്മിറ്റി ഓഫീസ് തുടങ്ങിയത് ചേംബർ ഓഫ് കോമേഴ്സിന്റെ ഹാളിൽ വെച്ചിട്ടാണ് അതിന്റെ രൂപീകരണം നടന്നതും അവിടെ വെച്ചിട്ട് എല്ലാ ചർച്ചകളും നടന്നത് അവിടെ വെച്ചിട്ടായിരുന്നു അന്ന് മുഖ്യമന്ത്രി ആയിരുന്ന ഇ കെ നയനാർ ഈ അദ്ദേഹം കേന്ദ്രമന്ത്രി ആയിരുന്ന സി എം ഇബ്രാഹിം അദ്ദേഹത്തിന്റെ ഭാര്യ വീടാണ് മട്ടൂർ എന്നാണ് ഞാൻ മനസ്സിലാക്കുന്നത് അപ്പൊ ഭാര്യ വീട് മട്ടൂർ ആയതുകൊണ്ട് ഒരു തമാശ രൂപേണ നമ്മൾ പഴയ മുഖ്യമന്ത്രി പറഞ്ഞൊരു കാര്യം എനിക്ക് കണ്ണൂർ ഇന്റർനാഷണൽ എയർപോർട്ട് വരണമെന്ന് ആഗ്രഹം നിന്റെ ഭാര്യ വീട്ടിൽ വരാൻ വേണ്ടിട്ടല്ലേ പുയ്യാപ്പിളക്ക് പുയ്യാപ്പിളക്ക് അങ്ങനെ കണ്ണൂരിന്റെ പുയ്യാപ്പിളയമാരുടെ സി എം ഇബ്രാഹിം ആണ് തുടക്കം കുറിച്ച് സത്യത്തിൽ അന്ന് മുതലും അന്നേ ചേംബർ ഓഫ് കോമേഴ്സ് ഇതിലിടപെട്ടുകൊണ്ട് സംസാരിക്കുന്ന സി എം ഇബ്രാഹിം കണ്ണൂർ വന്ന സമയത്ത് ചേംബറിൽ വരികയും ഈ ചർച്ച നടത്തുകയും ഇതിനുള്ള അന്ന് ഉണ്ടായിരുന്ന പ്രസിഡന്റ് സി എം അബൂബക്കർ ഹാജി ഇതിൽ ഇടപെടുകയും അങ്ങനെ ഇടപെട്ട് ഈ ചർച്ച വന്ന് ഗവൺമെന്റിലേക്കുള്ള പ്രൊപ്പോസൽ കൊടുക്കുകയും ഇന്ന് വരെ എയർപോർട്ടിന്റെ പ്രവർത്തനത്തിന് വേണ്ടിയിട്ട് ശുഭാപ്തി വിശ്വാസം പ്രവർത്തിക്കുന്ന സംഘടനയാണ് നോർത്ത് ബലാ ചേംബർ ഇന്നത്തെ സ്ഥിതി എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ ഞങ്ങൾക്ക് ഒരുപാട് പ്രതീക്ഷ ഉണ്ടെന്ന് പറഞ്ഞാലും ഡയറക്ടർ അസംകുഞ്ഞി പറഞ്ഞ പോലെയാണ് പ്രതിസന്ധികളുണ്ട് ഇല്ല എന്ന് ഞങ്ങളൊന്നും പറയുന്നില്ല പ്രതിസന്ധികളുണ്ട് ബിക്കോസ് ഗോഫസ്റ്റ് അവിടെ നിർത്തിയതിന് ശേഷം ഒരുപാട് ഡെസ്റ്റിനേഷൻസിലേക്കുള്ള ഫ്ലൈറ്റുകൾ നിർത്തി പിന്നെ ഇവിടെയുള്ള മറ്റുള്ള വിദേശത്തേക്കുള്ള ഫ്ലൈറ്റുകൾക്കും അതുപോലെ തന്നെ നമ്മളെ ബോംബെ ഡൽഹി അതുപോലുള്ള ഫ്ലൈറ്റ്സുകൾക്കൊക്കെ തന്നെ ബാംഗ്ലൂരുള്ള ഫ്ലൈറ്റ്സുകൾക്കൊക്കെ അതിനുള്ള ഫെയർ ഭയങ്കര കൂടുതലാണ് കമ്പയറിംഗ് ടു അത് നിയർ ബോയ് എയർപോർട്ട്സ് അത് ഞങ്ങളെ സംബന്ധിച്ച് വളരെ പ്രതീക്ഷയ്ക്കൊത്ത് ഉയർന്നിട്ടില്ല ഉയർന്നിട്ടില്ല എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഈ ഗോഫസ് നെത്തിയോട് കൂടി വളരെ മാത്രം നെഗറ്റീവ് പബ്ലിസിറ്റി വരാൻ തുടങ്ങി അങ്ങനെ യാത്രക്കാർ പല ആൾക്കാരും കണ്ണൂർ ഇന്റർനാഷണൽ എയർപോർട്ട് ഉപയോഗിക്കാത്ത സിറ്റുവേഷനിലേക്ക് വന്നു അതൊക്കെ ഒരു കാരണമായിട്ടാണ് ന
ഡയറക്ടർ പറയുന്നു താങ്കളിൽ വലിയ പ്രതീക്ഷയുണ്ട് എന്തൊക്കെയാണ് താങ്കളുടെ മനസ്സിൽ ഇവിടെ വന്നപ്പോൾ തോന്നിയ കാര്യങ്ങൾ നമ്മൾക്ക് ആ ആശങ്കയിൽ നിന്നും തുടങ്ങാം ഞാൻ കൊച്ചിൻ ഇന്റർനാഷണൽ എയർപോർട്ടിൽ ആയിരത്തി തൊള്ളായിരത്തി തൊണ്ണൂറ്റി നാലിൽ ജോയിൻ ചെയ്ത ഒരു അസിസ്റ്റന്റ് എഞ്ചിനീയർ സിവിൽ എന്ന പോസ്റ്റിൽ ജോയിൻ ചെയ്തതാണ് അതായത് അന്ന് ഇപ്പൊ നമ്മൾ ഈ ചന്ദ്രനിൽ കാലുകുത്തി ഓണം അന്നത്തെ ലാൻഡിൽ കാലുകുത്തി റൺവേയുടെ അലൈൻമെന്റ് സെറ്റ് ചെയ്യുന്ന ആ അത്രയും ബോട്ടം ലെവൽ വർക്കിൽ തുടങ്ങിയതാണ് ആ കൊച്ചിൻ ഇന്റർനാഷണൽ എയർപോർട്ടിലുള്ള ഫസ്റ്റ് കുരിയൻ സാറിന് അന്നത്തെ വിജയ് കുരിയൻ ഐ എസ് അദ്ദേഹത്തിന്റെ ഫസ്റ്റ് കോർ ടീമിലുള്ള അംഗമായിരുന്നു ആ എയർപോർട്ട് ഒത്തിരി സ്ട്രഗിളിലൂടെ തൊള്ളായിരത്തി തൊണ്ണൂറ്റി ഒമ്പതിൽ കമ്മീഷൻ ചെയ്തു ആ തൊള്ളായിരത്തി തൊണ്ണൂറ്റി ഒമ്പതിൽ കമ്മീഷൻ ചെയ്തിട്ടുള്ള അതിൻ്റെ പ്രശ്നങ്ങൾ ഇത് ഇന്നുള്ള ആളുകൾക്ക് ഇന്നത്തെ തലമുറകൾക്ക് പറഞ്ഞാൽ മനസ്സിലാവില്ല ഒരു രണ്ടായിരത്തി നാല് രണ്ടായിരത്തി അഞ്ച് വരേക്കും വളരെയധികം ബുദ്ധിമുട്ടിലൂടെ ഫൈനാൻഷ്യൽ സ്ട്രഗിളിലൂടെ കടന്നു പോയിട്ടുള്ള ഒരു എയർപോർട്ടാണ് ഒരു കാര്യം നമ്മൾ മനസ്സിലാക്കാം ഏത് ഇൻഫ്രാസ്ട്രക്ചർ പ്രോജക്റ്റ് ആയാലും അത് ക്യാപിറ്റൽ ഇൻസെറ്റീവ് ഇന്റൻസീവ് ആയിട്ടുള്ള ഒരു പ്രോജക്ട് ആയിരിക്കും ഇപ്പൊ നമ്മുടെ ഇവിടെ ആരൊക്കെ ഹസൻ കുഞ്ഞ് സാർ പറഞ്ഞോണം ഹൈലി ക്യാപിറ്റൽ ഇന്റൻസിറ്റീവ് ആയിട്ടുള്ള ഒരു പ്രോജക്ട് ആണ് കണ്ണൂർ ഇന്റർനാഷണൽ എയർപോർട്ട് പ്രോജക്ട് ഏകദേശം രണ്ടായിരം കോടിയുടെ ഒരു ഇൻവെസ്റ്റ്മെന്റിലൂടെ വന്നതാണ് അത് ഏകദേശം വൺ ഈസ് വൺ അതായത് തൗസൻഡ് ക്രോർ ഇക്വിറ്റി ഏകദേശം തൗസൻഡ് ക്രോർ ലോണിലൂടെ തുടങ്ങിയിട്ടുള്ള ഒരു പ്രോജക്ട് ആണ് അപ്പോൾ ഇക്വിറ്റി ആയിട്ടുള്ള ആളുകളുടെ ഇക്വിറ്റി ഇൻവെസ്റ്റ് ചെയ്ത ആളുകളുടെ ഷെയർ ഹോൾഡേഴ്സിൻ്റെ ഒത്തിരി അവരുടെ ഒത്തിരി പേഴ്സ്പെക്റ്റീവ് ഉണ്ടാവും അത് ഇത് എയർപോർട്ട് വളരണം ഞങ്ങൾക്ക് ഡിവിഡൻഡ് കിട്ടണം ഇന്ന് കൊച്ചിൻ ഇന്റർനാഷണൽ എയർപോർട്ട് ലേറ്റസ്റ്റ് ആയിട്ട് ഡിക്ലെയർ ചെയ്തിട്ടുള്ള തേർട്ടി ഫൈവ് പെർസെൻറ്റേജ് ഡിവിഡൻഡ് ആണ് അപ്പോൾ അവരുടെ ആ ആളുകളുടെ പെർസെപ്ഷൻ അത്രയ്ക്കും ഗ്രോ ചെയ്ത് നമ്പർ വൺ നമ്പർ ടു ഇതേപോലെ നമ്മൾ ബാങ്കിൽ നിന്ന് ഇൻട്രസ്റ്റ് ഇൻട്രസ്റ്റിന് വേണ്ടിയിട്ട് കാശ് എടുത്തിട്ടുള്ളതാണ് ഇൻട്രസ്റ്റില് തൗസൻഡ് ക്രോർ എടുത്തിട്ടുള്ളതാണ് ആ ബാങ്കിന്റെ റീപേ ബാക്ക് ഓൾസോ ടൈമിൽ നമ്മൾ കൊടുക്കണം അല്ലെങ്കിൽ വേറെ അതിൻ്റെതായ ബാങ്കിന്റെ ഗൈഡ് ലൈൻ അനുസരിച്ചുള്ള പല പല നിയമപരമായിട്ടുള്ള പ്രശ്നങ്ങൾ ഉണ്ടാവും ഈ രണ്ടിന്റെയും നടുക്കാണ് നമ്മൾക്ക് പെർഫോം ചെയ്യേണ്ടത് നമ്പർ വൺ പിന്നെ എയർപോർട്ട് ഗ്രോ ചെയ്യണമെങ്കിൽ എല്ലാവർക്കും ക്രിട്ടിക്കൽ ആയിട്ടുള്ള എല്ലാ എല്ലാ സാധാരണ ജനങ്ങൾക്കും വളരെ അറിയാം നമുക്ക് ഏറ്റവും കൂടുതൽ ആവശ്യമുള്ളത് പാസഞ്ചർ എയർക്രാഫ്റ്റ് ഇത് രണ്ടും ആണ് ഉള്ളത് ഏറ്റവും നല്ല രീതിയിൽ നമ്മൾ ഇനാഗ്രേഷൻ ഇയറിൽ ഏറ്റവും നല്ല രീതിയിൽ കണ്ണൂർ ഇന്റർനാഷണൽ എയർപോർട്ടിന് വർക്ക് ചെയ്യാൻ കഴിയും പക്ഷെ ഭാഗ്യക്കേട് എന്ന് പറയട്ടെ കോവിഡ് രണ്ട് വർഷം കോവിഡും പ്ലസ് ഒരു വർഷം കോവിഡ് റിലേറ്റഡ് ആയിട്ടുള്ള റിക്കവറി സ്റ്റേജും കഴിഞ്ഞു അത് കഴിഞ്ഞ് നമ്മൾ റിക്കവർ ചെയ്ത് അഗ്രസീവ്ലി മുന്നോട്ട് പോകുന്ന സമയത്താണ് നമ്മുടെ കണ്ണൂർ ഇന്റർനാഷണൽ എയർപോർട്ടിന്റെ ആങ്കർ കാരിയർ ആയിട്ടുള്ള എയർലൈൻ ആണ് ഗോ എയർ ഗോ എയർ കണ്ണൂർ ഇന്റർനാഷണൽ എയർപോർട്ടിന്റെ യാതൊരു പ്രശ്നം കൊണ്ടല്ല നാഷണലി അവരുടെ ഫൈനാൻഷ്യൽ ആയിട്ടുള്ള റിലേറ്റഡ് ആയിട്ടുള്ള ഇഷ്യൂ കാരണം എയർക്രാഫ്റ്റ് ഗ്രൗണ്ടഡ് ആയി നമ്മുടെ ഓൾമോസ്റ്റ് സിക്സ്റ്റി ഫോർ ഓൾമോസ്റ്റ് ഫിഫ്റ്റി സിക്സ്റ്റി പെർസെൻറ്റേജ് ഓഫ് ദ മൂവ്മെന്റ് ഹാൻഡിൽ ചെയ്തിരുന്ന ആ എയർലൈൻ പോയതോടുകൂടി നമ്മൾക്ക് ടോട്ടലി നമ്മളുടെ കണക്ടിവിറ്റി ടോട്ടലി കട്ട് ഓഫ് ആയിപ്പോയി ഡൊമസ്റ്റിക് കണക്ടിവിറ്റി കുറച്ച് ഇന്റർനാഷണൽ കണക്ടിവിറ്റി നമുക്ക് കട്ട് ഓഫ് ആയിപ്പോയി അത് വളരെയധികം മേജർ ആയിട്ടുള്ള സെറ്റ് ആക്ട് മെയ് രണ്ടാം തീയതി ആണ് അത് സംഭവിച്ചത് അത് കഴിഞ്ഞിട്ട് ഒരു സൈഡിൽ ഒരു സൈഡിൽ മറ്റുള്ള എയർലൈൻ അതായത് മറ്റുള്ള എയർലൈൻ എന്ന് വെച്ചാൽ നമ്മൾക്ക് ഈ കണ്ണൂർ ഇന്റർനാഷണൽ എയർപോർട്ടിൽ ഏതായാലും ഇന്ത്യൻ രജിസ്റ്റേഡ് കാരിയേഴ്സിനെ ഓപ്പറേറ്റ് ചെയ്യാൻ കഴിയുള്ളൂ മറ്റുള്ള ഇന്ത്യയിലുള്ള പ്രോമിനന്റ് ആയിട്ടുള്ള കാരിയർ ഒന്ന് എയർ ഇന്ത്യ ഗ്രൂപ്പിന്റെ റിലേറ്റഡ് ആയിട്ടുള്ള കാരിയേഴ്സും മറ്റൊന്ന് ഇൻഡിഗോ എയർലൈൻ ഈ രണ്ട് എയർലൈനാണ് രണ്ട് എയർലൈൻ എന്ന് വെച്ചാൽ ഓൾ ഓഫ് സഡൻ അവർക്ക് എയർക്രാഫ്റ്റിനെ ഇങ്ങോട്ട് ഡൈവേർട്ട് ചെയ്യാൻ പറ്റില്ല ബിക്കോസ് ഓൾറെഡി എക്സിസ്റ്റിംഗ് റൂട്ടിലാണ് നാച്ചുറലി അവർ ഓർഡർ ചെയ്തിട്ടുള്ള എയർക്രാഫ്റ്റ് വന്ന ആ വരണം അനുസരിച്ച് നമുക്ക് അവരായിട്ടുള്ള ഒരു ഡിസ്കഷനിലൂടെ കണ്ണൂർ ഇന്റർനാഷണൽ എയർപോർട്ടിന്റെ സ്പെസിഫിക് ആയിട്ടുള്ള ഡൊമസ്റ്റിക് റൂട്ടുകളിലും ഇന്റർനാഷണൽ റൂട്ടിന്റെയും പൊട്ടൻഷ്യൽ അവരെ പറഞ്ഞ് മനസ്
പോപ്പുലറൈസ് ചെയ്യാനും നമുക്ക് കഴിയുമെന്നുള്ള ഞാൻ ഉറപ്പ് തന്നെയാണ് ഒരു കരുത്തിട്ട വാക്കുകളാണ് ആ ഉറപ്പ് രണ്ട് ഈ എയർപോർട്ടിന്റെ പൊട്ടൻഷ്യൽ ഉള്ള റൂട്ടുകളെല്ലാം നമ്മൾ ഐഡന്റിഫൈ ചെയ്തിട്ടുണ്ട് ഞാൻ ഇന്ന് രാവിലെയും രമേഷുമായിട്ട് സംസാരിച്ചു നോർത്ത് ജം ചേംബറായിട്ട് സംസാരിച്ചു രമേഷ് നമ്മൾക്ക് അവരിലൂടെ ഞാൻ അവര് നമ്മൾക്ക് വേണ്ടി പബ്ലിഷ് ചെയ്യുന്ന റൂട്ടുകൾ അതാ പതിനഞ്ചാം തീയതി മുതൽ ബാംഗ്ലൂർ കൊച്ചിൻ ബാംഗ്ലൂർ എയർ ബസ് ത്രീ ട്വന്റി അവർ ഓൾറെഡി പബ്ലിഷ് ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞു ഇറ്റ് ഈസ് ഓൺലൈൻ ഓൾറെഡി സെല്ലിംഗ് ദ ആർ ഗോയിങ് ടു ഗിവ് എസ് ബോംബെ ഡൽഹി മറ്റുള്ള എല്ലാ ഇപ്പോഴുള്ള ഇപ്പോഴുള്ള എല്ലാ മെട്രോ ഡിസ്ട്രി മെട്രോ സ്റ്റേറ്റുകളിലേക്ക് അതായത് ചെന്നൈ മറ്റേ ഡൽഹി മുംബൈ ഹൈദരാബാദ് എല്ലാ റൂട്ടുകളിലേക്കും അവർ എയർ ബസ് ത്രീ ട്വന്റി അല്ലെങ്കിൽ സെവൻ ത്രീ സെവൻ ഫോർ സി സീരീസ് ഉള്ള എയർക്രാഫ്റ്റ് കണക്ട് ചെയ്യുന്നതായിരിക്കും പക്ഷേ നമ്മുടെ ഇവിടെയുള്ള ട്രാവൽ ഏജൻസും ടൂർ ഓപ്പറേറ്റേഴ്സും എല്ലാവരും ഒറ്റക്കെട്ടായിട്ട് ഒരുമിച്ച് നിന്ന് ഈ റീജിയണലിൽ പൊട്ടൻഷ്യൽ ഉണ്ട് ഈ റീജിയണിലൂടെ ഏത് റൂട്ടും നമ്മൾക്ക് ശക്തമായിട്ട് പോസിറ്റീവായിട്ട് മറ്റേ പോപ്പുലറൈസ് ചെയ്യാൻ കഴിയും അവർക്ക് പ്രോഫിറ്റബിൾ ആയിട്ട് ഓപ്പറേറ്റ് ചെയ്യാൻ കഴിയുമെന്ന് നമ്മൾ എല്ലാവരും സപ്പോർട്ട് ചെയ്യണമെന്ന് ഇന്ന് രാവിലെ അപ്പൊ വലിയ വലിയ പ്രതീക്ഷയാണ് മാനേജിംഗ് ഡയറക്ടർ നമുക്ക് നൽകുന്നത് വളരെ ഉറച്ച വാക്കുകളാണ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ നോക്കുന്നു ചെയ്യുന്നു ഒന്നൊന്നുമല്ല ചെയ്തിരിക്കുന്നു എന്ന് തന്നെയാണ് അടുത്തത് നമുക്ക് ഈ ഫസ്റ്റ് ജേണി നടത്തിയ ഈ ഫ്ലൈറ്റില് ഹിസ്റ്റോറിക്കൽ ജേണി നടത്തിയ ഫസ്റ്റ് ഹിസ്റ്റോറിക്കൽ ജേണിയുടെ ആ സംഘടനയുടെ വൈസ് പ്രസിഡന്റ് അബ്ദുൽ ലത്തീഫ് കെ എസ് എങ്ങനെയാണ് സാർ ഡിസംബറിൽ നിങ്ങൾ ഡൽഹിയിലെല്ലാം പോയിരുന്നു ആ കഥയിലേക്ക് വരുന്നതിന് മുമ്പ് ഇപ്പോഴത്തെ സാഹചര്യത്തെ കുറിച്ച് ചുരുങ്ങിയ വാക്കുകൾ നമസ്കാരം ടീം ഹിസ്റ്റോറിക്കൽ ഫ്ലൈറ്റ് ജേണിയുടെ ഒരു യാത്രക്കാരൻ എന്ന നിലയിലാണെങ്കിലും എൻ്റെ ഈ ഈ ഒരു കണ്ണൂർ മൂർഖം പറമ്പിൽ ഒരു എയർപോർട്ട് വരുന്നുണ്ട് എന്ന് പറയുന്ന പ്രഖ്യാപനം സി എം ഇബ്രാഹിം സാഹിബ് നടത്തുമ്പോൾ ഞാൻ ഡൽഹിയിലുള്ളതാണ് ആ സമയത്താണ് ഡൽഹിയിൽ ഉണ്ടായത് അദ്ദേഹമായിട്ട് സംസാരിക്കാനും അദ്ദേഹവുമായിട്ട് ഇപ്പം ലാസ്റ്റ് ഞങ്ങൾ നടത്തിയിരിക്കുന്നത് കൺവെൻസ് ദുബായിൽ നടത്തിയിരുന്ന ഒരു ഒരു പരിപാടിയിൽ അദ്ദേഹത്തെ കൊണ്ട് തന്നെ ഞങ്ങൾ ആ പരിപാടി ഉദ്ഘാടനം ചെയ്തു ദുബായിൽ ഫ്ലോറ ഗ്രാൻഡിൽ ഡിസംബറിൽ ഡിസംബറിൽ കഴിഞ്ഞ ഡിസംബർ അപ്പം ആ അത്രയും പോലും അദ്ദേഹത്തിൽ നമുക്ക് കാണുന്ന ഒരു ഒരു ഉറച്ച തീരുമാനങ്ങൾ ഇനിയും അയാൾ അദ്ദേഹം ഇപ്പോൾ സെവൻറ്റി പ്ലസ് ആണ് അദ്ദേഹം ഇന്നും പറയുന്നതിന് ഞാൻ കർണാടകത്തിൽ മുഖ്യമന്ത്രിയായി വരുന്നു ഏവിയേഷനിലും ഞാൻ കയറുന്നു ഇന്നും ഉറച്ചു വിശ്വസിക്കുന്ന ആ ഒരു ആ ഒരു പവറാണ് അത്രയും പവറായിട്ട് അദ്ദേഹം പറയുന്നുണ്ട് അങ്ങനത്തെ ഒരു വ്യക്തിത്വത്തിൻ്റെ ഒരു ഡ്രീമാണിത് അതുകൊണ്ട് അത് ഏതായാലും പിന്നോട്ട് പോകില്ല രണ്ടാമത് എനിക്ക് കിട്ടി ഇപ്പോഴത്തെ ഇത് തുളസിദാസർ പോയതിന് ശേഷം എം ഡി ദിനേഷ് കുമാറുമായിട്ട് ഞാനും എൻ്റെ കൊളീഗ്സ് ആയിട്ട് സംസീറും മറ്റുള്ളവരെല്ലാം കൂടിയിട്ട് ഇദ്ദേഹത്തെ കാണാൻ പോയിട്ടുണ്ട് എം ഡി കണ്ട സമയത്ത് ഞങ്ങൾ ഫസ്റ്റ് മീറ്റിങ്ങിൽ തന്നെ ഞങ്ങൾക്ക് ഹൺഡ്രഡ് പെർസെൻറ്റ് സാറ്റിസ്ഫൈഡ് ആയിട്ടാണ് ഞങ്ങൾ ആ മീറ്റിംഗ് കഴിഞ്ഞ് പുറത്തിറങ്ങിയത് അദ്ദേഹത്തിൻ്റെ ആ ഒരു ടേം ഓഫ് ഇതുണ്ടല്ലോ ടോക്ക് അതിലൂടെ തന്നെ ഞങ്ങൾക്ക് മനസ്സിലായിട്ടുണ്ട് ഇതിൽ എന്തൊക്കെയോ സംഭവിക്കും പക്ഷേ ഇത് ഇപ്പം കാണുന്ന ഈ ഒരു ലാഗിങ് അതിന് ഞമ്മക്ക് ഒരിക്കലും വെറീഡല്ല കാരണം ഇത് ഞങ്ങൾ ബിസിനസ് മാൻമാരാണ് ഞങ്ങൾക്ക് എപ്പോഴും അറിയാം എന്തും ഒരു കാര്യം കേരളത്തിൽ കയറണമെങ്കിൽ ഒരു സ്റ്റേജിൽ എത്തണം എന്നുണ്ടെങ്കിൽ അത് കുറച്ച് നമുക്ക് ഇത് ചെയ്യേണ്ടി വരും അത് അത് അതാണ് നമ്മൾ ചെയ്തുകൊണ്ടിരിക്കുന്നത് അദ്ദേഹം തന്നെ പറഞ്ഞു ഇപ്പോൾ ഏറ്റവും തേർട്ടി ഫൈവ് പെർസെൻറ്റോളം ഡിവിഡൻഡ് കൊടുക്കാൻ ഉദ്ദേശിക്കുന്ന കൊച്ചി എയർപോർട്ട് തന്നെ രണ്ടായിരത്തി അഞ്ച് വരെ ഫൈനാൻഷ്യൽ പ്രോബ്ലംസ് ഉണ്ടായിരുന്നു എന്ന് പറയുമ്പോൾ അത് സിക്സ് സിക്സ് ഇയേഴ്സിൻ്റെ മേലെ ആയി സിക്സ് ടു സെവൻ ഇയേഴ്സ് ഇതിപ്പോൾ ഇത് ഓൾറെഡി സിക്സ് ഇയേഴ്സ് ആകുന്നുണ്ട് അത് മാത്രമല്ല എനിക്ക് വേറൊരു കാര്യം കൂടെ പറയണം ഒമ്പത് മാസം കൊണ്ട് പത്ത് ലക്ഷം ഉണ്ടായിരുന്നിട്ട് ആൾ മൂന്ന് കൊല്ലം ഈ ഇത് കഴിഞ്ഞ് റൈറ്റ് ഓഫ് ചെയ്യേണ്ടി വന്നിട്ടും ഈ കഴിഞ്ഞ മാസം കഴിഞ്ഞ സമയത്ത് ഫിഫ്റ്റി ലാക്സ് ഓൾറെഡി ഫൈവ് മില്യൺ ഓൾറെഡി കവർ ചെയ്തു ഇറ്റ് ഈസ് നോട്ട് എ സ്മോൾ തിങ് അഞ്ച് മില്യൺ ആളുകൾ അതിന് യാത്ര ചെയ്തു എന്താ നമ്മൾ അതുകൊണ്ട് ചിന്തിക്കാത്തത് നമ്മൾ ഈ മൂന്ന് കൊല്ലം നഷ്ടപ്പെടുത്തി രണ്ട് കൊല്ലം നോക്കിയാൽ മതി ഈ രണ്ട് കൊല്ലം കൊണ്ട് ഇത്രയ
നഷ്ടത്തിലാണെന്നൊക്കെ പറഞ്ഞ വാക്കുകളുണ്ട് അത് നമുക്ക് ഡയറക്ടറോട് ചോദിക്കാം എന്താണ് ഡോക്ടർ അസംകുഞ്ഞി അങ്ങനെ ഒരു ഊർജ്ജ സ്വലതയൊന്നും എയർപോർട്ടിൽ കാണുന്നില്ല പ്രവാസികൾ വന്നിറങ്ങിയാൽ അവർ ആശങ്കകൾ പങ്കുവെക്കുന്നു വലിയ കടമുണ്ട് സത്യത്തിൽ കടമുണ്ടോ ശമ്പളം കൊടുക്കാൻ ബുദ്ധിമുട്ടുണ്ടോ ശമ്പളം കൊടുക്കുന്നുണ്ടോ കൃത്യമായിട്ട് നേരത്തെ സൂചിപ്പിച്ചല്ലോ സൂചിപ്പിച്ചു പക്ഷെ അന്ന് നിങ്ങൾ ഇങ്ങനെ പ്രചരണം ഉണ്ടെന്നേ പറഞ്ഞിട്ടു ശമ്പളം കൊടുക്കുന്നുണ്ടെന്ന് പറഞ്ഞിട്ടില്ല നമ്മൾ നേരത്തെ പറഞ്ഞു രണ്ടായിരം കോടിയുടെ ഇൻവെസ്റ്റ്മെന്റ് ആണ് ആയിരം കോടി ഇക്വിറ്റി ഷെയർ ആണ് അവർക്ക് അവർ ബാധ്യതയല്ല അതൊരു ഇക്വിറ്റി ഷെയർ ആണ് ആയിരം കോടി ബാങ്കിൽ നിന്ന് എടുത്ത ലോൺ ആണ് അത് സർവീസ് ചെയ്യേണ്ടതുണ്ട് അതിൻ്റെ പിന്നെ റീപേയ്മെൻറ്റ് ടൈം ആയി ആയി വന്നു ആയി വന്നു അതിൽ കുറച്ച് കൊടുക്കേണ്ട സമയമായി കൊടുത്തുകൊണ്ടിരിക്കുന്നുണ്ട് കണ്ണൂർ ഇൻ്റർനാഷണൽ എയർപോർട്ട് ഓപ്പറേഷണലി ഇതുവരെ പ്രോഫിറ്റിലാണ് പ്രോഫിറ്റിലാണ് അതായത് നമ്മൾ ഈ ആയിരം കോടി രൂപ നമ്മൾ ഇക്വിറ്റി ഷെയറിലേക്ക് മാറ്റുകയാണെങ്കിൽ നാളെ മുതൽ ഈ ഈ സ്ഥാപനം ലാഭത്തിലാണ് അപ്പം അതിൻ്റെ ഒരു സംഭാഷണം ഞാനും എം ഡിയും മുഖ്യമന്ത്രിയുമായി സംസാരിച്ച് കഴിഞ്ഞിട്ടുണ്ട് മുഖ്യമന്ത്രി അതിന് വളരെ പോസിറ്റീവായിട്ട് നമ്മളോട് പറഞ്ഞു പിന്നെ ഒരു നിങ്ങൾ അടുത്ത് ജാനുവരി ആകുമ്പോൾ ഒരു പിന്നെ പ്രപ്പോസല് മറ്റ് ഗൾഫ് രാജ്യങ്ങളിൽ പോയിട്ട് പുതിയ ഷെയർ വിൽക്കാൻ വേണ്ടി ഇക്വിറ്റി വിൽക്കാൻ വേണ്ടിയുള്ള ഒരു അപ്രൂവൽ ഓൾറെഡി തന്നു കഴിഞ്ഞു ഒരു റൈറ്റ് ടൈമിലേക്ക് നമ്മൾ കാത്തിരിക്കുകയാണ് റൈറ്റ് ടൈം എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഇപ്പോൾ എം ഡി പറഞ്ഞു ഒരുപാട് പുതിയ എയർ എയർക്രാഫ്റ്റ് വീണ്ടും നമ്മൾ ഫ്ലീറ്റിലേക്ക് കയറാൻ പോവുകയാണ് അതൊരു വലിയ പോസിറ്റീവ് ബൈബ് ഉണ്ടാക്കും ഇക്വിറ്റി ഇക്വിറ്റി പാർട്ട്നേഴ്സിൻ്റെ അപ്പൊ ആ ഒരു വൈബ് ഉണ്ടാക്കിയിട്ട് പോവാം എന്നുള്ള വിധത്തിലാണ് നമ്മൾ അതിനെ ഇപ്പം തൽക്കാലം ഒന്ന് നിർത്തി വെച്ചത് അതൊരു പക്ഷം ഇതുവരെ ശമ്പളം കൊടുക്കാതെ ഒരു 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 തൊഴിലാളിയും അവിടുന്ന് പിരിഞ്ഞു ഏത് ജീവനക്കാരാ പറഞ്ഞതെന്നുള്ള അറിയില്ല ജീവനക്കാർ പറഞ്ഞിട്ടാണോ അല്ലെ ഇത് വേറെ പുറത്തു നിന്ന് ആരും പറയുന്നത് കേട്ടിട്ടാണോ എന്ന് അറിയില്ല ശമ്പളം വൈകിയെന്ന് പോലും എനിക്ക് സംശയമുണ്ട് അത് എം ഡി അത് പറയും അപ്പൊ അങ്ങനെ ഒരു സംഭവം ഒന്നും ഇല്ല നമ്മുടെ പ്രശ്നം വെച്ചാൽ ഈ ഓപ്പറേറ്റീവ് പ്രോഫിറ്റ് ആയാൽ നമ്മുടെ ഈ ബാങ്കിൽ കൊടുക്കേണ്ട പൈസയുടെ സർവീസിന് വേണ്ടിയുള്ള പൈസ നമ്മുടെ കയ്യിലില്ല അതാണ് നമ്മുടെ ഒരു അഡീഷണൽ ബാധ്യതയായിട്ട് വരുന്നത് അത് നമ്മുടെ ലോണിനെ കൂട്ടിക്കൊണ്ടിരിക്കും ലോൺ വാല്യൂ ഇരുന്നൂറ് കോടി ആയി എന്നാണ് എനിക്ക് തോന്നുന്നത് കൃത്യമായി അറിയില്ല കാരണം നമ്മൾ ലോൺ അടക്കുന്നില്ല അടക്കാനുള്ള പൈസ അവിടെ വരുന്നില്ല അപ്പം അത് ഒരു വശം ഇത് ഒരു വ്യവസായത്തിൻ്റെ ഒരു സ്ട്രക്ചർ അങ്ങനെ എല്ലാ വ്യവസായത്തിൻ്റെ സ്ട്രക്ചർ അങ്ങനെയാണ് ഒരു വ്യവസായം തുടങ്ങി ഇനി വർക്കിംഗ് ക്യാപിറ്റൽ ഉണ്ടാവും വർക്കിംഗ് ക്യാപിറ്റൽ കഴിഞ്ഞ് കഴിഞ്ഞാൽ വീണ്ടും പുതിയ ഇക്വിറ്റി വരുന്നില്ലെങ്കിൽ പിന്നെ ലോൺ തന്നെയാണ് അതിനെ ആശ്രയിക്കേണ്ടത് എല്ലാ ബിസിനസ്സുകാർക്കും പിന്നെ ഇപ്പോൾ എല്ലാവർക്കും അറിയുന്നതായിരിക്കും അപ്പം അങ്ങനെയുള്ള ഈ ഒരു പ്രതിസന്ധി എല്ലാവർക്കും അനുഭവിക്കുന്ന ഒരു പ്രതിസന്ധി കണ്ണൂർ ഇൻ്റർനാഷണൽ അത്രയേ ഉള്ളൂ ഓക്കെ നമുക്ക് തിരിച്ചു വരാം ശ്രീ രമേഷ് കുമാർ ഇപ്പം നമ്മൾ ഈ കേട്ട കാര്യങ്ങളൊക്കെ വെച്ചിട്ട് നിങ്ങൾ ഈ ചേംബർ ഓഫ് കൊമേഴ്സിൻ്റെ ഒരു നിരീക്ഷണത്തിൽ ഇതിൻ്റെ ഒരവസ്ഥ എങ്ങനെയാണ് പോകുന്നത് നമ്മൾ കുറച്ച് ദിവസം ഞാൻ സ്ഥലത്തുണ്ടായിരുന്നില്ല ഞങ്ങൾ നേരിട്ട് ഇപ്പം നേരിട്ട് കണ്ടു ഞങ്ങൾ സംസാരിച്ചു പറഞ്ഞു ഇനി വരുന്ന ഫ്ലൈറ്റ് കാര്യങ്ങളൊക്കെ എം ഡി നിങ്ങൾ സംസാരിച്ചു ഈ ഫ്ലൈറ്റ് എങ്ങനെ പ്രാവർത്തികമാക്കാം എങ്ങനെ നമ്മൾ ഇതിന് കംപ്ലീറ്റ് പ്രോഫിറ്റബിൾ ആക്കി കൊണ്ടുപോകാൻ വേണ്ടിയിട്ട് നോർത്ത് ബ്ലോ ചേംബർ ഓഫ് കോമേഴ്സിന്റെ നേതൃത്വത്തിൽ നമ്മൾക്ക് എങ്ങനെയൊക്കെ കാര്യങ്ങൾ ചെയ്യാൻ വേണ്ടി നമ്മൾ ചർച്ച ചെയ്തു അതിൽ ഫുൾ പാസഞ്ചേഴ്സിനെ ആക്കി കൊണ്ടുപോകാൻ വേണ്ടിയിട്ടുള്ള കാര്യങ്ങളാണ് ഞങ്ങൾ ചർച്ച ചെയ്തത് അതിൽ കാരണം എന്താ വെച്ചാൽ ഇവിടെയുള്ള ടൂർ ഓപ്പറേറ്റേഴ്സും അതുപോലെ തന്നെ ട്രാവൽ ഏജൻസും കൂടി ഇരുന്നിട്ട് സംസാരിച്ച് ഞങ്ങളൊരു മീറ്റിംഗ് ഫിക്സ് ചെയ്തിരിക്കുകയാണ് കണ്ണൂരിലുള്ള കണ്ണൂർ കാസർഗോഡ് വയനാട് കൂർഗ് ഈ നാല് സ്ഥലങ്ങളിൽ ഇതാണ് ക്യാച്ച്മെൻറ്റ് ഏരിയ കണ്ണൂർ ഇൻ്റർനാഷണൽ എയർപോർട്ടിൻ്റെ ഇവിടെ ഉള്ള ക്യാച്ച്മെൻറ്റ് ഏരിയയിലുള്ള ടൂർ ഓപ്പറേറ്റേഴ്സും ട്രാവൽ ഏജൻസും അവരൊക്കെയായിട്ട് ഞങ്ങൾ ഇരുന്ന് സംസാരിച്ചിട്ട് ഇവിടെയുള്ള ഫ്ലൈറ്റ് വിരാമം പോകുന്ന ഫ്ലൈറ്റുകളും അതുപോലെ തന്നെ അവരോട് സംസാരിക്കാൻ ഞങ്ങൾ ഏതൊക്കെ ഡെസ്റ്റിനേഷനിലാണ് നിങ്ങൾ ഫ്ലൈറ്റ് കൂടുതൽ യാത്രക്കാരെ കിട്ടുന്ന സാധ്യതകൾ കണ്ടുകൊണ്ട് തന്നെ ഇ
നിറഞ്ഞ ഫ്ലൈറ്റുകളാക്കിയിട്ട് കണ്ടുകൊണ്ട് പോകണം റേറ്റ് കുറയും നമ്മൾ ഈ ജീവനക്കാർ ഇപ്പം കണ്ണൂർ എയർപോർട്ടിലെ ഈ ജീവനക്കാരെ കുറിച്ചൊക്കെ പലപ്പോഴും പരാതി വരുന്നുണ്ട് ഇപ്പം ഞാനിവിടെ എൻ്റെ ഒരു സാന്ദർഭം കേട്ട് പറഞ്ഞ് ഇരുപത്തി പുലർച്ചെ എയർ ഇന്ത്യ എക്സ്പ്രസിൽ രണ്ടര മണിക്ക് നമ്മളവിടെ വന്നിറങ്ങുന്നു ബാഗേജുകൾക്ക് വേണ്ടി ആളുകൾ ഏകദേശം ഒരു മണിക്കൂറും പത്ത് മിനിറ്റും കാത്തു നിന്നതിന് ശേഷമാണ് ഒന്നര മണിക്കൂർ എടുത്തു എല്ലാവർക്കും ബാഗേജ് കിട്ടിക്കഴിയുമ്പോൾ ഈ സമയത്ത് തന്നെ ഈ ബാഗേജുകൾ വന്ന് വീണിട്ട് ഇത് തെറിച്ച് പുറത്തേക്ക് വീഴുന്നുണ്ട് ഇത് ഒന്ന് എടുത്തു വെക്കാൻ ഒരു ജീവനക്കാർ ആ ബെൽറ്റിനെടുത്തില്ല ഈ അതേ സമയത്ത് തന്നെ രണ്ട് ജീവനക്കാർ അവിടെ ഒരു സൈഡിൽ ഒരു കസേരയിൽ നിന്ന് വിശ്രമിക്കുന്നത് നമ്മൾ കാണുന്നു ആ ജീവനക്കാർക്ക് വേണ്ടത്ര പരിശീലനം നിങ്ങൾ നൽകുന്നുണ്ടോ ഈ യാത്രക്കാർ വരുന്നവരെ സ്വീകരിക്കാനുള്ള ഒരു മനസ്സ് ജീവനക്കാർക്കുണ്ടോ എന്താണ് അവിടുത്തെ അവസ്ഥ അത്തരം ഒരു സംഭവങ്ങൾ ഉണ്ടെങ്കിൽ വളരെ തെറ്റ് ബിക്കോസ് എന്റെ ഒരു വിഷൻ എന്ന് വെച്ചാല് ട്വന്റി ട്വന്റി ഫോർ ഓൺവേജ് ഈ കൊച്ചിൻ കണ്ണൂർ ഇന്റർനാഷണൽ എയർപോർട്ട് എയർപോർട്ട് സർവീസ് ക്വാളിറ്റി അതായത് ഇന്റർനാഷണലി മോണിറ്റർ ചെയ്യുന്ന എയർപോർട്ട് സർവീസ് ക്വാളിറ്റിയുടെ ഒരു മുപ്പത്തിരണ്ട് പാരാമീറ്റേഴ്സ് ഡെയിലി ഇവാലുവേറ്റ് ചെയ്യുന്ന ഒരു പ്രോസസ്സിലേക്ക് നമ്മൾ കടക്കുകയാണ് ഞാൻ പറഞ്ഞു നമ്മൾ എപ്പോഴും അല്ലാതെ കണ്ണൂർ ഇന്റർനാഷണൽ എയർപോർട്ട് കണ്ണൂരിലുള്ള ഒരു ചെറിയ എയർപോർട്ട് എന്ന നിലയിൽ ഉപരി നമ്മൾ എല്ലാ പാരാമീറ്റേഴ്സും ഇതിൻ്റെ ഇൻഫ്രാസ്ട്രക്ചർ ആയാലും ഇതിൻ്റെ മെയിൻ്റനൻസ് ആയാലും ഇതിൻ്റെ ഓപ്പറേഷണൽ ക്വാളിറ്റീസ് എല്ലാം ഇന്റർനാഷണലി ബെഞ്ച് മാർക്ക് ചെയ്യുന്ന സർവീസ് ലെവൽ സ്റ്റാൻഡേർഡ്സിലേക്ക് നമ്മൾ എത്തിക്കണം അല്ലെങ്കിൽ ദർ ഇസ് നോ പോയിന്റ് ഇതൊരു ഇന്റർനാഷണൽ എയർപോർട്ട് എന്ന് പറയുന്നതിനില്ല അതിനു വേണ്ടിയിട്ട് എയർപോർട്ട് കൗൺസിൽ ഇന്റർനാഷണലിൽ ഞാൻ ഇനീഷ്യേറ്റീവ് എടുത്ത് മെമ്പർഷിപ്പ് എടുത്തു അവരുടെ സർവീസ് ക്വാളിറ്റി പ്രോസസ്സിലേക്ക് നമ്മൾ കടക്കുകയാണ് ഈ നവംബർ മുതൽ അതിൻ്റെ ഇനീഷ്യൽ ട്രെയിനിങ് നവംബർ ഡിസംബറിൽ എല്ലാം ട്രെയിനിങ് ഉണ്ട് അത് കഴിഞ്ഞാൽ ജനുവരി മുതൽ ഒരു വൺ ഇയർ ആണ് അതിൻ്റെ ഇവാലുവേഷൻ ജനുവരി മുതൽ ഡിസംബർ ട്വൻറ്റി ട്വൻറ്റി ഫോർ അതിൻ്റെ ഫസ്റ്റ് ഇയറിലുള്ള ഇവാലുവേഷൻ പീരീഡ് ആണ് മുപ്പത്തിരണ്ട് എയർപോർട്ട് സർവീസ് ക്വാളിറ്റി അതായത് ബാഗേജ് ഡെലിവറി ചെക്ക് ഇൻ ഏരിയ എല്ലാം എവ്രിതിങ് എയർപോർട്ടിനെ എനിക്ക് അത് നടന്നേ പറ്റും ഉറപ്പുണ്ടോ നൂറ് ശതമാനം ഞാൻ പറയാം നടക്കും ട്വന്റി ട്വന്റി ഫോറിൽ നമ്മൾ ഈ എല്ലാ ഡേ ടു ഡേയിലും ഇത് നമ്മൾ മോണിറ്റർ ചെയ്യും ട്വന്റി ട്വന്റി ഫോറിലുള്ള ഇവാലുവേഷൻ സ്കോർ ട്വന്റി ട്വന്റി ഫൈവില് എയർപോർട്ട് കൗൺസിൽ ഇന്റർനാഷണൽ ഡിക്ലെയർ ചെയ്യുമ്പോൾ ഫൈവ് മില്യന് താഴെയുള്ള ഒരു എയർപോർട്ട് കാറ്റഗറിയിൽ കണ്ണൂർ ഇന്റർനാഷണൽ എയർപോർട്ട് ഉണ്ടാവും ഒരു അവാർഡും ഉണ്ടാവും അതാണ് എന്റെ തീർച്ചയായിട്ടും ഈ കണ്ണൂർ എയർപോർട്ടിനെ കുറിച്ച് തുടക്കം മുതലുള്ള ഒരു കാര്യമുണ്ട് ഒരു പൊളിറ്റിക്കൽ അപ്പോയിന്റ്മെന്റുകളുടെ ഒരു ഹബ് ആണ് കണ്ണൂർ എയർപോർട്ട് പൊളിറ്റിക്കൽ ആയിട്ട് നിങ്ങൾ മറുപടി പറയണ്ട പക്ഷെ എന്റെ ചോദ്യം ഈ എയർപോർട്ടിനെ എപ്പോഴും എയർപോർട്ടിനെ കോർണർ ചെയ്ത് വരുന്ന വാർത്തകളിൽ വരികൾക്കിടയിൽ നിങ്ങൾക്ക് വായിക്കാൻ പറ്റും പൊളിറ്റിക്കൽ അപ്പോയിന്റ്മെന്റുകളുടെ ഒരു ഹബ് ആണ് കണ്ണൂർ എയർപോർട്ട് എളുപ്പമല്ല മെരുക്കാൻ എന്ന് പറയുന്നുണ്ട് നിങ്ങളുടെ ഒരു കോൺഫിഡൻസ് ഏതർത്ഥത്തിലാണ് ഇത്ര ധൈര്യത്തിൽ പറയുന്നത് എനിക്ക് അതിനെ പറ്റി യാതൊരു പ്രശ്നവും തോന്നിയിട്ടില്ല എല്ലാ ഹ്യൂമൻ ഫാക്ടേഴ്സ് എല്ലാവരെയും വളരെ നല്ല രീതിയിൽ ഒരുമിച്ച് നമ്മളൊരു കോൺഫ്ലിക്റ്റിനോ ഫൈറ്റ് ചെയ്യാനോ അല്ല എല്ലാവരെയും ആളുകളെ പറഞ്ഞ് മനസ്സിലാക്കി ഓണർഷിപ്പാണ് ഇപ്പൊ നമ്മള് ട്വന്റി നയൻറ്റീൻ നയൻറ്റി ഫോറിൽ ഞാൻ കണ്ണൂർ ഇന്റർനാഷണൽ എയർ കൊച്ചിൻ ഇന്റർനാഷണൽ എയർപോർട്ടിൽ ജോയിൻ ചെയ്തപ്പോ അന്ന് എന്റെ മാനേജിംഗ് ഡയറക്ടർ ആയിരുന്നു കുര്യൻ അദ്ദേഹം ഒരു പീസ് ഓഫ് പേപ്പർ തന്നിട്ട് എന്തായിരുന്നു അറിയോ ദിനേഷ് ഐ ഹവ് ജോയിൻ ഇൻ ദിസ് കമ്പനി ആസ് മാനേജിംഗ് ഡയറക്ടർ ഓൺലി മൈ അസെറ്റ് ഈസ് ഓൺലി ദിസ് പീസ് ഓഫ് പേപ്പർ വാട്ട് ഇസ് ദാറ്റ് യു ആർ അപ്പോയിന്റഡ് ആസ് മാനേജിംഗ് ഡയറക്ടർ ഓഫ് കൊച്ചിൻ ഇന്റർനാഷണൽ എയർപോർട്ട് ഒരു ഓഫീസ് ഇല്ല വണ്ടി ഇല്ല ഒന്നുമില്ല ഒരു ചെയർ പോലും ഇല്ല പ്രോപ്പർ ആയിട്ട് ഇരിക്കാനായിട്ട് അദ്ദേഹം ഓരോരുത്തരുടെ ഇതുപോലെ പോയി കണ്ട് മനസ്സിലാക്കി ഞങ്ങളും ആദ്യം തന്നെ ഇരുന്നത് അവിടെയുള്ള ഒരു വിഷ്ടികളത്തിന്റെ ഓഫീസിലാണ് ഞങ്ങളും തുടങ്ങിയത് അപ്പോ അത്തരം കാര്യങ്ങളല്ല പിന്നെ അവിടെയുള്ള ആളുകൾക്ക് ഇപ്പൊ കണ്ണൂർ ഇന്റർനാഷണൽ എയർപോർട്ടിലുള്ള ആളുകൾക്ക് നമ്മളാണ് ത്രൂ ട്രെയിനിങ്ങും ത്രൂ
ഒരു അവാർഡ് കണ്ണൂർ ഇന്റർനാഷണൽ എയർപോർട്ടിന് നൂറ് ശതമാനം ഇത് ഞങ്ങൾ സൂക്ഷിച്ചു വെക്കും നേരരേഖയിൽ ഇന്റർനാഷണൽ എയർപോർട്ടിലെ ജീവനക്കാർ ഇത് കേൾക്കുന്നുണ്ടാകും എപ്പോഴും ജീവനക്കാരെ കുറിച്ച് പറയുമ്പോൾ എപ്പോഴും നെഗറ്റീവായി പല ആളുകളുടെയും വായിൽ നിന്ന് ഞങ്ങൾ മാധ്യമ പ്രവർത്തകർ കേട്ടിട്ടുണ്ട് എന്തായാലും ചെറിയൊരു ബ്രേക്കിന് ശേഷം നമുക്ക് കഴിഞ്ഞ ഡിസംബറിൽ ഡൽഹിയിൽ കേന്ദ്രമന്ത്രിമാരെ കണ്ട അതിൻ്റെ ചെറിയൊരു റിവ്യൂയിലേക്ക് പോകേണ്ടതെന്ന് കഴിഞ്ഞ ഡിസംബറിൽ ഈ സാധാരണ ഒരു എയർപോർട്ടിൻ്റെ വികസനം ആവശ്യപ്പെട്ട് ജനപ്രതിനിധികളാണ് ഡൽഹിയിലേക്ക് വണ്ടി കയറാറ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ എം എൽ എമാരും എം പിമാരും പഞ്ചായത്ത് പ്രസിഡൻറ്റും ബ്ലോക്ക് പഞ്ചായത്ത് പ്രസിഡൻറ്റും ജില്ലാ പഞ്ചായത്ത് പ്രസിഡൻറ്റൊക്കെ പോവും എന്നാൽ കണ്ണൂരിൻ്റെ ഒരു പ്രത്യേകത ഉണ്ടായി ഈ ഹിസ്റ്റോറിക്കൽ ജേണി ടീം സ്വന്തം കയ്യിൽ നിന്ന് പൈസ എടുത്തിട്ട് ഡൽഹിക്ക് ഒരു യാത്ര നടത്തി ഒന്ന് രണ്ട് പേരല്ല അഞ്ച് പത്ത് പേരുണ്ട് അതിനകത്ത് സൗദി നാൾ വരുന്നു ഖത്തറി നാൾ വരുന്നു ദുബായ് നാൾ വരുന്നു ഇവരെല്ലാം ഡൽഹിയിൽ ഒന്നിക്കുന്നു അങ്ങനെ അവർ മന്ത്രിമാരെയൊക്കെ കാണുന്നു ഈ സംഘത്തിലൊരു മാധ്യമ പ്രവർത്തകൻ എന്ന നിലക്ക് അപ്രതീക്ഷിതമായി ഞാനും ചെന്നു പെടുന്നുണ്ട് പക്ഷേ അതിൻ്റെ ഔദ്യോഗിക ഭാരവാഹി എന്ന നിലക്ക് അബ്ദുൽ ലത്തീഫ് കെ എസ് എ അതിനെക്കുറിച്ച് ചുരുങ്ങിയ വാക്കുകളിൽ അവിടെ ഉണ്ടായ ഒരു എക്സ്പീരിയൻസ് നമ്മളോട് ഷെയർ ചെയ്യും പ്ലീസ് അത് ഒരു വെൽ എക്സ്പീരിയൻസ് ആയിരുന്നു കാരണം എന്ന് വെച്ചാൽ അന്ന് നമ്മൾ ഉദ്ദേശിച്ചത് ഒരു ഒരു ഡൽഹി യാത്ര നമ്മൾ മുമ്പേ പ്ലാൻ ചെയ്തതായിരുന്നു പക്ഷെ അത് കോവിഡിൻ്റെ പശ്ചാത്തലത്തിൽ കുറച്ച് മുന്നോട്ട് പോയി ലാസ്റ്റ് മൊമെൻറ്റ് ഞങ്ങൾ എന്തായാലും ഇനി അങ്ങോട്ട് അതിന് വെയിറ്റ് ചെയ്യേണ്ട ആവശ്യമില്ല ഏതായാലും പോവാമെന്നുള്ള രീതിയിലേക്ക് തീരുമാനിക്കുകയും ഞങ്ങളൊരു പന്ത്രണ്ടോളം പേര് പതിമൂന്ന് പേര് ഓൾറെഡി ഇവിടുന്ന് പിന്നെ അവിടെ വിവിധ വിവിധ ഭാഗങ്ങളിൽ നിന്ന് ഡൽഹിയിലെത്തി ഫോക്കസ് ചെയ്ത് കേരള ഹൗസിൽ തന്നെ നമ്മളൊരു പ്രോഗ്രാം ചെയ്ത് പിന്നെ ഫിക്സ് ചെയ്തു അന്ന് നമ്മളെടുത്ത് ആദ്യമായിട്ട് തന്നെ ജോൺ ബ്രിട്ടാസ് എം പി ഞങ്ങൾ പിന്നെ വൈകുന്നേരം കൃത്യസമയത്ത് ആറുമണിക്ക് തന്നെ അദ്ദേഹം എത്തി അതിനുശേഷം പിന്നെ ശിവദാസ് എം പി അതേപോലെ തന്നെ പിന്നെ അന്നത്തെ മീറ്റിങ്ങൾ അങ്ങനെയായിരുന്നു പിന്നെ നമ്മുടെ കണ്ണൂരിൻ്റെ എം പി സുധാകരൻ സുധാകരൻ്റെ സുധാരണ സെക്രട്ടറി സുധാകരൻ സാറിൻ്റെ സെക്രട്ടറിയാണ് നമുക്ക് വേണ്ടുന്ന സൗകര്യങ്ങളും മറ്റുള്ള കാര്യങ്ങളും ഒക്കെ ചെയ്തുകൊണ്ടിരുന്നത് അതിനുശേഷം പിന്നെ നമ്മൾ പിന്നെ മുരളി മന്ത്രിമാരിൽ നമ്മുടെ ഏറ്റവും നമ്മുടെ നമ്മുടെ മന്ത്രി നമ്മുടെ കേരളത്തിന്റെ ഒരു മന്ത്രിയുണ്ട് അത് മുരളീധരൻ മുരളീധരൻ നമ്മൾ നേരിട്ട് പോയി കണ്ടു അദ്ദേഹത്തോട് നമ്മൾ കാരണം ഇപ്പൊ ഈ ഈ ഇവിടെ നടക്കുന്ന രാഷ്ട്രീയ ഇതിന്റെ ഇടയിൽ നോക്കുമ്പോൾ എല്ലാവരും അവരവരുടെ സ്ഥാനത്ത് ഇരിക്കാൻ അല്ലാതെ അതിനെ പറ്റി ഈ കേരളത്തിന് മൊത്തമായിട്ടുള്ള ഒരു ഒരു ഇത് ഉണ്ടായില്ല അതേ സ്ഥാനത്ത് നമ്മൾ അതിന് മുരളി മുരളി മിനിസ്റ്ററുടെ അടുത്ത് മുൻ നേരിട്ട് പോയിട്ട് ഉള്ള എം പിമാർ ഒമ്പത് എം പിമാരുള്ളത് ആളുകളും നിങ്ങളുടെ പിന്നിൽ അണിനിരക്കുമെന്ന് പറഞ്ഞുകൊണ്ട് എല്ലാവരും നമ്മൾ തന്നാൽ കൃത്യമായിട്ട് എല്ലാ എം പിമാരും ഒരുമിച്ചാണ് സിവിൽ ഏവിയേഷൻ മിനിസ്റ്റർ കണ്ടിരുന്നു പിന്നെ മൈനോറിറ്റി മിനിസ്റ്റർ കണ്ടിരുന്നു അതിന്റെ ഫലമായിട്ടാണ് അതിന്റെ ഫലമായിട്ടാണ് നമുക്ക് ഒരു ഹജ്ജ് എംബാർക്കേഷൻ കിട്ടിയത് ഒരു തോന്നല് ഇതെല്ലാം രാഷ്ട്രീയക്കാരും നേതാക്കളെയും പണിയാണല്ലോ നിങ്ങളെ പണിക്ക് ഇറങ്ങി ഇറങ്ങി പുറപ്പെടാനുള്ള കാരണം നമ്മളെ കാര്യം എന്ന് വെച്ചാൽ നമ്മൾ രാജ്യത്തിന്റെ ഈ കണ്ണൂർ വികസിക്കുക എന്നുള്ള നിലയിൽ പിന്നോട്ട് പോകാതെ മുന്നോട്ട് പോയി എന്ന് മാത്രമേ ഉള്ളൂ അത് അത്രയും നടത്തിയിട്ടുള്ളത് പക്ഷെ അതേ സ്ഥാനത്ത് മന്ത്രിമാർക്കും എം പിമാർക്കും അവരെ തരത്തായിരിക്കുന്ന ലിമിറ്റ് പാർട്ടി ലിമിറ്റേഷനും മറ്റുള്ള കാര്യങ്ങളൊക്കെ പക്ഷെ നമ്മളെ സംബന്ധിച്ച് അതില്ല നമ്മൾ അവരോട് ആവശ്യപ്പെട്ട വളരെ മുന്നേറ്റം നടത്തിയിട്ട് എല്ലാവരും ഒരുമിച്ച് പതിനൊന്ന് പേരും നമ്മുടെ കൂടെ ഇരുന്നിട്ട് ഇവൻ ഞങ്ങളെ പത്രസമ്മേളനത്തിൽ പോലും അത് അവർ വന്നിട്ട് നമുക്ക് കാര്യങ്ങൾ പറയാൻ തയ്യാറായിരുന്നു അന്ന് ഞങ്ങളവിടെ ഇരുന്നുകൊണ്ടിരിക്കുന്ന നാല് ദിവസത്തിനുള്ളിൽ ആറ് മിനിസ്റ്ററും മിനിസ്റ്റേഴ്സും എം പിമാരും കൂടിയിട്ട് മിനിസ്റ്ററും എം പിമാരും എല്ലാവരും കൂടിയിട്ട് ഈ ഈ കാര്യം പാർലമെന്റിൽ അവതരിപ്പിക്കുകയും ചെയ്തത് അപ്പൊ തന്നെ വലിയ പ്രഖ്യാപനങ്ങൾ നല്ലൊരു മാതൃകയാണ് അസംകുഞ്ഞിലേക്ക് പോകാം അസംകുഞ്ഞി എല്ലാം നല്ലതാണ് പക്ഷെ നിങ്ങൾ ഈ ഡയറക്ടർ ബോർഡ് ഷെയർ ഹോൾഡേഴ്സ് കൃത്യമായിട്ട് നിങ്ങളുടെ ആനുവൽ മീറ്റിങ്ങുകൾ അറിയുന്നില്ല അവരെ കാര്യങ്ങൾ അറിയിക്കുന്നില്ല എല്ലാം ഓൺലൈനായിട്ട് നടത്തുന്നു ഒന്നിനും സുതാര്യതയില്ല എന്നൊക്കെയാണ് പലപ്പോഴും ചില രാഷ്ട്രീയ നേതാക്കൾ ഉൾപ്പെടെ പറയുന്നത് യഥാർത്ഥത്തിൽ
ഇത്ര ബോർഡ് മീറ്റിംഗ് വേണം എന്നൊക്കെ ഉണ്ട് കൃത്യമായ ആ ബോർഡ് ആ ബോർഡ് മീറ്റിങ്ങുകൾ കൃത്യമായിട്ട് നടക്കുന്നുണ്ട് അതിൻ്റെ സമയാസമയങ്ങൾ നടക്കുന്നുണ്ട് കോവിഡിന് ശേഷം ഒരുപാട് മീറ്റിങ്ങുകൾ നടന്നത് ഓൺലൈൻ ആയിരുന്നു എന്ന് മാത്രം കോവിഡിന് ശേഷം എന്തിനു ഓൺലൈൻ എന്നുള്ളതാണ് ചോദ്യം അത് എല്ലാവർക്കും പിന്നെ സൗകര്യമുള്ള ഇത് കൊണ്ട് ചെയ്യുന്നതാണ് പക്ഷേ ലാസ്റ്റ് മീറ്റിംഗ് നമ്മുടെ എന്നാ മുഖ്യമന്ത്രിയുടെ ചേംബറിൽ തന്നെ നമ്മൾ നടത്തി ഡയറക്ട് ബോർഡ് മീറ്റിംഗ് ആണ് ഡയറക്ട് ബോർഡ് മീറ്റിംഗ് പിന്നെ വരുന്നത് ആനുവൽ ജനറൽ ബോഡി മീറ്റിംഗ് ആണ് ആനുവൽ ജനറൽ ബോഡി മീറ്റിംഗ് നിങ്ങൾ പറഞ്ഞ പോലെ അത് ഓൺലൈൻ ആണ് നടത്തിയത് ഈ ഓൺലൈൻ നടത്തുമ്പോൾ എല്ലാവരെയും അറിയിക്കുന്നുണ്ട് അവർ എല്ലാവർക്കും അതിൽ ഓൺലൈൻ വരാം വരാതിരിക്കുന്നത് അവരുടെ പിന്നെ ഷെയർ ഹോൾഡേഴ്സിന്റെ കാരണം കൊണ്ടാണ് നമ്മൾ അവരെല്ലാവരും ക്ഷണിച്ചിട്ടുണ്ട് നമുക്ക് എല്ലാവരും കൊണ്ട് വരാൻ പറ്റില്ല അവരവിടെ അവർ അവർക്ക് ശരിക്കും പറഞ്ഞ സൗകര്യമാണ് കണ്ണൂരിൽ ഇല്ലാത്ത ഒരുപാട് ഷെയർ ഹോൾഡേഴ്സ് ഉണ്ട് അവർ കണ്ണൂർ വരേണ്ട ആവശ്യമില്ല അല്ലെങ്കിൽ തിരുവനന്തപുരം നമ്മൾ കണ്ണൂരാണ് വെക്കേണ്ടത് കണ്ണൂർ അങ്ങനെ ഒരു നിയമ പ്രശ്നം ഉണ്ടതിന് പക്ഷെ കണ്ണൂർ വന്ന് ചേരുന്നതിന് പകരം അവർക്ക് ഓൺലൈനിൽ വരാം അപ്പം സ്വകാര്യത എന്ന് പറയുമ്പോൾ ബോർഡ് മീറ്റിങ്ങുകളുടെ കാര്യങ്ങൾ ബോർഡിൽ നടക്കുന്ന കാര്യങ്ങളാണ് അതിൽ ആ അതിൽ ആവശ്യമുള്ള കാര്യങ്ങളാണ് ജനറൽ ബോർഡ് മീറ്റിങ്ങിലേക്ക് പോവുക ജനറൽ ബോർഡ് മീറ്റിംഗ് എല്ലാവർക്കും പ്രത്യക്ഷമായി കേൾക്കാവുന്നതും കാണാവുന്നതാണല്ലോ അതിൽ പിന്നെ അത് പിന്നെ അറിയിക്കേണ്ട ആവശ്യമൊന്നുമില്ല അറി അറിയുന്നില്ല എന്നത് അവരെ കാരണം കൊണ്ട് അവർ വരാത്തത് കൊണ്ട് അവർ അറിഞ്ഞില്ല എന്നേ ഉള്ളൂ അപ്പം അങ്ങനെ ഒരു പരാതി ഇതുവരെ ഉണ്ടായിട്ടില്ല അങ്ങനെ ഇതുവരെ ഉണ്ടായിട്ടില്ല എന്നുള്ളത് അസംഗി അത് കൃത്യമായി ശ്രദ്ധിക്കാത്ത കൊണ്ടാണ് വലിയ വാർത്തകൾ വന്നിരുന്നു ഞാൻ ഉൾപ്പെടെയുള്ള മാധ്യമ പ്രവർത്തകർ അത് റിപ്പോർട്ട് ചെയ്ത് ചെയ്തിട്ടുണ്ട് ഒരു പക്ഷെ ശരിയായിരിക്കാം പക്ഷെ ഈ പറയുന്ന ആളുകൾക്ക് അവരോട് ചോദിക്കണം അവർക്ക് ഈ നോട്ടിഫിക്കേഷൻ കിട്ടിയിട്ടുണ്ടോ നമ്മൾ എല്ലാവർക്കും ബൈ പോസ്റ്റ് ആയിട്ടും ബൈ മെയിൽ മെയിൽ ആയിട്ടും എല്ലാവരുടെ വീട്ടിലും എല്ലാവരുടെ അവർ തന്ന അഡ്രസ്സിൽ അവർ അഡ്രസ്സ് മാറിയിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ അവർ കിട്ടിയിട്ടുണ്ടായില്ല എല്ലാവർക്കും കൊടുത്തിട്ടുണ്ട് അതുകൊണ്ട് അത് പിന്നെ കിട്ടിയിട്ടില്ല എന്ന് പറഞ്ഞിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ അത് അത് എന്തെങ്കിലും അല്ലെങ്കിൽ നമ്മൾ വേണമെങ്കിൽ ചെയ്യാം എം ഡി ഇപ്പം ഒരു അഡ്രസ് വെരിഫിക്കേഷൻ വീണ്ടും വേണമെങ്കിൽ അഞ്ചു കൊല്ലം ആയല്ലോ അപ്പോൾ വേണമെങ്കിൽ ഒരു അഡ്രസ് ശരിയാണോ എന്ന് നമുക്ക് ഒരു ഒരു എം ഡി വേണമെങ്കിൽ അത് ചെയ്യട്ടെ അത് ചെയ്യാം അതല്ലാതെ ഒന്നും ഒളിച്ചു വെക്കാൻ അവിടെ ഇല്ല സുതാര്യമാണ് എല്ലാം സുതാര്യമാണ് ഞാൻ ഇരിക്കുന്ന ബോർഡ് മീറ്റിങ്ങിൽ എനിക്ക് തോന്നിയിട്ടില്ല അങ്ങനെ ഒരു സംഭവം ഐഡിയ തോന്നിയില്ല ഒന്നും ഐഡിയ ആവശ്യം ആരോട് ഐഡിയ ഉണ്ടോ നമ്മൾ നമ്മൾ ഐഡിയ ആണ് എന്താ അവിടെ ഉള്ളത് നമ്മൾ അവിടെ കൃത്യമായി എല്ലാ അതിന്റെ വികസന കാര്യങ്ങൾ സംസാരിക്കും എന്തുകൊണ്ട് ഇത് നടക്കുന്നില്ല സംസാരിക്കും ഒരു വലിയ അജണ്ടയുമായിട്ടാണ് ഇരിക്കുക ആ അജണ്ട മുഴുവൻ സംസാരി തീർത്ത് അതിന്റെ അപ്രൂവൽ എടുത്ത് അല്ലെങ്കിൽ അപ്രൂവൽ എടുക്കാത്ത കാര്യങ്ങൾ മാറ്റി വെച്ച് എല്ലാം കൃത്യമായി വളരെയധികം പിന്നെ കൃത്യമായിട്ടാണ് അതൊക്കെ നടക്കുന്നത് അവിടെ അങ്ങനെ ഒരു സംഭവം അങ്ങനെ ഒരു പരാതിക്ക് അങ്ങനെ ഒരു പരാതി കാരണമില്ല എന്നാണ് ഡയറക്ടർ പറയുന്നത് ഇടവേള വേണം അതിനുശേഷം നിലവിൽ വരുന്ന ഫ്ലൈറ്റുകളെ കുറിച്ച് നമുക്കൊന്ന് എം ഡിയിൽ നിന്ന് കേൾക്കാം വലിയ പ്രതീക്ഷയാണ് ശ്രീ ദിനേഷ് കുമാർ ഏതൊക്കെ ഫ്ലൈറ്റുകളാണ് ഏതൊക്കെ മേഖലകളിലുള്ള ആഭ്യന്തര സർവീസുകളും അതുപോലെ പ്രവാസികൾ ഭയങ്കര ആശങ്കയിലാണ് അവർക്കാണ് ഇപ്പോൾ തീരെ ഫ്ലൈറ്റുകൾ ഇല്ലാത്തത് വലിയ റേറ്റും കൊടുക്കേണ്ടി വരുന്നു ഏതൊക്കെ ഫ്ലൈറ്റുകളാണ് നമ്മൾ ഷെഡ്യൂൾ ചെയ്യാൻ ആഗ്രഹിക്കുന്നത് പ്രതീക്ഷയുള്ളത് ഒന്ന് ഈ പ്രൈസിന്റെ ഒരു ഇഷ്യൂ ആദ്യം നമുക്ക് പറയാം ഇപ്പൊ നമ്മളുടെ ഈ ഒരു 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 ബൈയിങ് സെല്ലിംഗ് ഇഷ്യൂല് ഇത് പ്രിൻസിപ്പിൾസ് ഓഫ് എക്കണോമിക്സ് ആണ് സിമ്പിൾ ആപ്ലിക്കേഷൻ ഓഫ് പ്രിൻസിപ്പിൾസ് എക്കണോമി അതായത് ഡിമാൻഡ് ആൻഡ് സപ്ലൈ യു ഹാവ് മോർ ഡിമാൻഡ് സപ്ലൈ ലെസ് പ്രൈസ് മോർ you have more demand more supply price, price is low. balanced mm. more supply less demand price is less appa mm. simple principles of economics aanu ipo aviation lum airline operation lum nadakkunnathu ivide main issue endanu availability less aanu mm. demand is more appa mm. naturally price aanu adha competition illa adana mm. main issue so we have to bring more and more competition international sector lum domestic sector lum more and more competition vendana more and more airline ekondana അപ്പൊ അതിന് ഒത്തിരി ലിമിറ്റേഷൻസ് നമുക്കുണ്ട് ഒന്ന് ഇന്ത്യയിലെ ആസെറ്റ് നമുക്ക് ലാക്ക് ചെയ്യുന്നത് നൂറ്റി നാൽപ്പത് കോടി ജനങ്ങൾക്ക് നമ്മൾക്ക് തന്നെ വിശ്വസിക്കുന്നില്ല നൂറ്റി നാൽപ്പത് കോടി ജനങ്ങൾക്ക് രണ്ടേ രണ്ട് മെയിൻ എയർലൈനേ ഉള്ളൂ
എയർബസ് ത്രീ ട്വന്റിയോ സെവൻ ത്രീ സെവനോ വെച്ച് കണക്ട് ചെയ്യുക എന്നുള്ള ഒരു പ്രോമിസ് നമ്മൾക്ക് തന്നിട്ടുണ്ട് അതെന്താ നടക്കും ഇത് അതിന്റെ ഒരു ഷെഡ്യൂൾ അനുസരിച്ച് എന്ന് നടപ്പിലാവുന്നുള്ളത് ഞാൻ ഇവിടെ പ്രഖ്യാപിക്കുന്നില്ല ബിക്കോസ് അത് അവരായിട്ടുള്ള സെക്ടറിൽ നമ്മൾക്ക് ഏറ്റവും വലിയൊരു പ്രശ്നം ബൈലാറ്ററൽ അഗ്രിമെന്റ്സ് ആണ് ഇന്ത്യയും അതായത് ഇന്ത്യയും മറ്റു രാജ്യങ്ങളും തമ്മിലുള്ള ബൈലാറ്ററൽ അഗ്രിമെന്റ്സ് ആണ് ഇപ്പോ ഇന്ത്യയിലുള്ള എയർലൈൻ മെജോറിറ്റി ഉപയോഗിച്ച കാരണം അത് ഓൾമോസ്റ്റ് ഒരു സാച്ചുറേഷൻ ലെവലിലാണ് പിന്നെ ഉള്ളത് ഇന്ന് ഇന്നലെ വരെ ഗോ എയർ ഉപയോഗിച്ചിരുന്ന ബൈലാറ്ററൽ അത് ഇതുവരെയ്ക്കും ആർക്കും അലോക്കേറ്റ് ചെയ്തിട്ടില്ല നമ്മൾ ഈ ആങ്കർ കാരിയർ വന്ന മുറയ്ക്ക് നമ്മുടെ മിനിസ്ട്രി ആയിട്ട് ടേക്കപ്പ് ചെയ്ത് അതും കൂടി ഇവർക്ക് കൊടുക്കുന്ന രീതിയിൽ പറഞ്ഞാൽ അവർ അത് ഓപ്പറേറ്റ് ചെയ്യാനായിട്ട് അവർ റെഡി ആണെന്നും പറഞ്ഞിട്ടുണ്ട് ഈ ഹജ്ജ് പുറപ്പെടൽ കേന്ദ്രം അന്നത്തെ നിങ്ങളെ ഡിസംബർ ഓപ്പറേഷനിലാണ് നടന്നത് അത് നടന്നതിന് ശേഷമുള്ള ഒരു കാലഘട്ടത്തിൽ എങ്ങനെ കാണാൻ പറ്റും ഹജ്ജിന്റെ ഈ കഴിഞ്ഞ ഒരു ഒരു സീസണാണ് ഇപ്പൊ ഹജ്ജ് ഇവിടുന്ന് പോയത് അത് ഹൺഡ്രഡ് ഹൺഡ്രഡ് പെർസെന്റ് സക്സസ് ആണ് നല്ല രീതിയിൽ അത് ചെയ്തിട്ടുണ്ട് ഹജ്ജിന് പോയ ആളുകൾ സാറ്റിസ്ഫൈഡ് ആയിരുന്നു അതേപോലെ തന്നെ അതിന്റെ ഓപ്പറേഷനും കാര്യങ്ങളും ഒക്കെ വളരെ സാറ്റിസ്ഫൈഡ് ആയിരുന്നു അതേകൊണ്ട് അതുകൊണ്ട് തന്നെ എനിക്ക് തോന്നുന്നത് അടുത്ത സീസണിൽ ചിലപ്പോ ഇവിടെ കൂടുതൽ ആപ്ലിക്കൻസ് ഉണ്ടാവാൻ സാധ്യത ഉണ്ട് ഒരു വേറൊരു രസം എന്താ വെച്ചാൽ ഇവിടെ തുളസീദാസ് സാറ് എം ഡി ആയിരിക്കുമ്പോൾ പലതവണ കണ്ണൂർ വിഷൻ നേരരേഖയിലും സക്സസ് സ്റ്റോറിയിലും വന്നിട്ടുണ്ട് അദ്ദേഹത്തിന്റെ വാക്കുകൾ അദ്ദേഹം നമുക്കറിയാം ഏകദേശം എട്ടു വർഷക്കാലം ചീഫ് സെക്രട്ടറി പദവിയിൽ ഇരുന്നതാണ് എയർ ഇന്ത്യ എക്സ്പ്രസ് എന്നത് അദ്ദേഹത്തിന്റെ ആശയമാണ് അദ്ദേഹത്തിന് ശേഷം വന്ന മാനേജിംഗ് ഡയറക്ടർ അദ്ദേഹത്തിന്റെ ഈ കോൺഫിഡൻസ് ലെവല് കാണുമ്പോൾ വലിയ പ്രതീക്ഷയുണ്ട് അയാൾ എവിടെയും വരാം നോക്കാം എന്നല്ല പറഞ്ഞത് എല്ലാം ചെയ്യാം എയർപോർട്ടിൽ വന്നിറങ്ങുന്ന ഞാൻ ഉൾപ്പെടെ ഞാൻ പലതവണ എല്ലാ മാസവും ഒരു രണ്ടോ മൂന്നോ മാസം കൂടുമ്പോൾ അല്ലെങ്കിൽ ആഭ്യന്തര സർവീസും ഒത്തിരി ആശ്രയിക്കുന്ന ഒരാളാണ് ഞാൻ എയർപോർട്ടിലെ ജീവനക്കാരുടെ കാര്യത്തിൽ കുറേ കൂടി പരിശീലനം അവർക്ക് കിട്ടണം എന്നൊരാഗ്രഹം അദ്ദേഹത്തോട് ഈ ചർച്ചയിൽ പങ്കുവച്ചപ്പോൾ അദ്ദേഹം രണ്ടായിരത്തി ഇരുപത്തി അഞ്ചിൽ അദ്ദേഹം ആ പ്രഖ്യാപനം നടത്തുമെന്നാണ് പറഞ്ഞത് പിന്നെ വിമാനങ്ങൾ കൂടുതൽ സർവീസ് നടത്താനുള്ള അതൊക്കെ അതിനുള്ള തയ്യാറെടുപ്പുകളെയൊക്കെ കുറിച്ച് അദ്ദേഹം പറയുന്ന വാക്കുകളിൽ ഒരു ആത്മവിശ്വാസം വലിയ പ്രതീക്ഷയാണ് നൽകുന്നത് അതുപോലെ തന്നെ ഡയറക്ടർ കൃത്യമായിട്ട് ജനങ്ങളോട് പറയുന്നുണ്ട് ഈ സ്ഥാപനം നട്ടത്തിലല്ല ലാഭത്തിൽ തന്നെയാണ് അതിന് കണക്കുകളുണ്ട് ശമ്പളമൊന്നും ഇതുവരെ മുടങ്ങിയിട്ടുമില്ല അതുപോലെ തന്നെ രമേഷ് കുമാറിനും പ്രതീക്ഷകളോടെയാണ് അദ്ദേഹവും സംസാരിക്കുന്നത് ലത്തീഫ് അബ്ദുൽ ലത്തീഫ് കെ എസ് ഐയും പങ്കുവെക്കുന്നത് പ്രതീക്ഷകളാണ് പോസിറ്റീവാണ് അപ്പോൾ ഒരു കാര്യം നമ്മൾ ശ്രദ്ധിക്കുക ഇതിനെതിരെയുള്ള നെഗറ്റീവ് പ്രചരണങ്ങളെയെല്ലാം മുനയൊടിക്കേണ്ടത് നമ്മൾ ജനങ്ങൾ തന്നെയാണ് ആ പ്രചരണങ്ങൾക്കൊപ്പം നമ്മൾ നിൽക്കരുത് കാരണം ഇത് വളരേണ്ടത് നമ്മുടെ ആവശ്യമാണ് നമ്മുടെ കുട്ടികളറിയാം ഇന്നത്തെ കാലഘട്ടത്തിൽ നമ്മുടെ കുട്ടികളെല്ലാം പഠിക്കാൻ പറക്കുകയാണ് ചികിത്സ തേടിയും നമുക്ക് പകർ പറക്കണം പഠനത്തിന് പറക്കണം ജോലി തേടി പറക്കണം വ്യവസായ ആവശ്യങ്ങൾക്ക് പറക്കണം അങ്ങനെ പറന്നു ഉയരണമെങ്കിൽ ഈ വിമാനത്താവളം വളരണം അതിന് നമ്മളെല്ലാവരും ഒറ്റക്കെട്ടായി നിൽക്കണം നേരരേഖയുടെ ഈ ചർച്ച അതിന് ഉപകരിക്കട്ടെ എന്ന് മാത്രമാണ് ഞങ്ങൾക്ക് പങ്ക് പറയാനുള്ളത് പങ്കെടുത്ത നാല് പേർക്കും നേരരേഖയുടെ നന്ദി നമസ്കാരം